Hello students, this is Iqbal. Next one, the compound statement, logical connectivities and truth tables. This is what we will see. Here we will see simple and compound statement. Simple statement is what we will see. We will see example. We will see the example of 12.11. Mount Everest is the highest mountain of the world. இதை பிரிச்சா நம்மளுக்கு என்ன இருக்காது இது மீனிங் இருக்காது சரியா அதான் சொல்கிறாங்க எனி சென்டென்ஸ் விச் கே நாட் பி ஸ்பிளிட் ஃபர்தர் இன்டு டூ ஆர் மோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் கால்டு த அட்டாமிக் இல்லைனா சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஸ்பிளிட் பண்ணால் அதுக்கு மீனிங்கே இருக்காது அந்த மாதிரின்னு வச்சிங்களேன் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்கிறது அப்போ காம்பவுண்ட்னா மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒன்றா சேர்த்து சொன்னோம்னா அதுக்கு பேர் தான் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைனா மாலிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் மார்க்கில் வரும் இந்த வார்த்தையெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க மாலிகுலர் ஓகே அப்போ மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணி ஒன்னா சொன்னோம்னா அதுக்கு பேர் மாலிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் இஸ் நாட் எ ப்ரைம் நம்பர் அண்ட் ஊட்டி இஸ் இன் கேரளா இந்த ஆண்டுங்கிற கன்ஜெக்ஷன் தான் வந்து ரெண்டையும் ஒன்று ஆக்கியிருக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் நாட் எ ப்ரைம் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு தனி ஸ்டேட்மெண்ட் ஊட்டி இஸ் இன் கேரளா அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் பட் ரெண்டும் சேர்த்து இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மோர் தென் ஒன் ஓகே டூ ஆர் மோர் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இது வந்து பி இது கியூ இன்னும் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருந்து வச்சுக்கலாம் அது ஆர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க ஓகே இதுக்கு லாஜிக்கல் கனெக்டிவிட்டிஸ் வந்து நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக கிராமரில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அண்ட் ஆர் இஃப் தென் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் அந்த மாதிரி நாட் ஓகே அதெல்லாம் வந்து லாஜிக்கல் கனெக்டிவிட்டிஸ் பட் நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா நெகோஷன் நெக் நெகோஷன் கன்ஜக்ஷன் டிஸ்ஜங்ஷன் இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நெகேஷன்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ பி ஒரு ட்ரூ ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நெகோஷன் பி வந்து ட்ரூ வந்து என்னவாக மாறும் ஃபால்ஸாக மாறும் ஃபால்ஸ் வந்து ட்ரூவாக மாறும் அவ்வளோதான் இது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபால்ஸாக மாற்றிக்கோ ஃபால்ஸாக இருந்தால் ட்ரூவாக மாற்றிக்கோ அப்படி தேர்டுக்கு போயிடுவோம் இந்த சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது டிஸ்டிங்ஷன் சிம்பிள் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இது அப்படி இழுத்து விட்டால் எது மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ரைட்டு மாதிரி இருக்கா டிக் பண்ணுற மாதிரி ரைட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கா அப்போ ரைட்னா என்ன அர்த்தம் ட்ரூன்னு தானே அர்த்தம் ட்ரூ ஓகே அப்போ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ட்ரூ இருந்தாலும் இப்போ பி இப்போ ரெண்டு இங்கே வந்து ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது பி கியூ இருக்கா அப்போ ரெண்டுமே ட்ரூ அப்போ ரெண்டு ட்ரூ ரெண்டு ஃபால்ஸ் கியூவுக்கு வந்து ஒரு ட்ரூ ஒரு ஃபால்ஸ் ஒரு ட்ரூ ஒரு ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் ரெண்டு ட்ரூ ரெண்டு ஃபால்ஸ் போடணும் இதுக்கு இதுக்கு ஒரு ட்ரூ ஒரு ஃபால்ஸ் ஒரு ட்ரூ ஒரு ஃபால்ஸ் போடணும் சரியா ஓகே அப்போ இது என்னென்னா ஒரு ட்ரூ இருந்தாலும் ஆன்சர் வந்து என்னவாக இருக்குங்க ட்ரூ தான் வரணும் ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபால்ஸ் அப்போ பாருங்கள் ட்ரூ இருக்கா ட்ரூ ஒரு ட்ரூ இருந்தாலும் ஆன்சர் ட்ரூ தான் ஒரு ட்ரூ இருந்தாலும் ஆன்சர் ட்ரூ தான் தட்ஸ் ஆல் இது முடிஞ்சிச்சு அப்படி இங்கே வாங்க அப்போ இதுக்கு நேர ஆப்போசிட் தப்புன்னே வச்சுங்க ராங் அப்போது ஒரு ஃபால்ஸ் இருந்தாலும் ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ் இப்போது ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கா அப்போ ஆன்சர் ஃபால்ஸ் ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கா ஆன்சர் ஃபால்ஸ் ஒரு ஃபால்ஸ் இருந்தாலே ஆன்சர் ஃபால்ஸ் தான் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ட்ரூ புரியுதா இது ரெண்டும் ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே